నమస్కారం ఈ రోజు కష్టించి పనిచేసే ఒక వీర మహిళలు ఎలా ఉంటారు కష్టం అంటే ఒక ఉడతకి ఒక చిన్న రాయిని తీసుకొని పోవడమే అది చాలా పెద్ద కష్టం కానీ రాముడు వారిది కట్టడంలో ఆ ఉడత ఇచ్చిన ఒక చిన్న రాయే ఆ ఉడత ఎత్తుకొని పోయేసిన ఒక వారిదికేసిన ఆ రాయే రాముడికి కొండంత బలాన్ని ఇచ్చింది కాబట్టి ఈ రోజు మనం ఒక వినూత్న పర్సన్ తో ఒక వినూత్న వ్యక్తితో ఒక ఫ్యామిలీ జీవితాన్ని గడుపుతూ తన బిడ్డని సైతం పాలు తాగుతున్న తన బిడ్డని సైతం పోషిస్తూ ఇటు కుటుంబాన్ని చూసుకుంటూ అటు రాజకీయంగాను పవన్ గారి పిలుపు మేరకు ఒక వీర మహిళల రాజుల కాలంలో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి గారు ఏ విధంగా పోరాడినారో విదేశాల్లో బిడ్డిన సైతం భుజానికి కట్టుకుని అసెంబ్లీలకు వెళ్లిన వైనాన్ని మనము ఏ విధంగా చూసినాము అదే విధంగా మన భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో ఇప్పుడున్న ఈ తరుణంలో జనసేనలో ఇలాంటి ఒక వైనాన్ని మనము చూస్తా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా ఈ రోజు ఆ మహిళ దగ్గర తను పడిన కష్టాలను ఇంకా తను గమనించిన సమాజంలో ఉండే అవకతవకలను గాని మనస్ఫూర్తిగా ఈ రోజు ఆమె దగ్గర అడగదలుచుకున్నాం ఈ రోజు కుప్పాల జ్యోతి గారితో మనస్ఫూర్తిగా కొన్ని ఓపెన్ గా ఫ్యాక్ట్స్ సంపాదించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూ చేయదలిసిన మెయిన్ గా మీరు ఎందుకు ఈ జనసేన పార్టీకి రావాలని అనుకున్నారు ఏమి అంటే వైఎస్ఆర్సిపి ఉంది ఇంకా మీది కడప జిల్లా వస్తుంది కాబట్టి వైఎస్ఆర్సిపి ఉంది బలంగా అదేవిధంగా టీడీపీ ఉంది ఇవన్నీ పార్టీలు ఉండుకొని కూడా మీరు ఎందుకు జనసేనలోనే జాయిన్ కావాలనే దానికి కారణం ఏమి వీళ్ళందరూ ప్రజల సమస్యను చూడడం లేదండి సమస్య ఎక్కడుందంటే ప్రజలు ఉండే దగ్గరకు వెళ్ళదు జనసేన సమస్య ఉన్న దగ్గరే ఉంటుంది జనసేన ఏమన్నా నమ్మకం ఏమన్నా చేయరు అంటే ఇన్ని రోజుల నుంచి వీళ్ళు పెట్టిన పథకాలు గాని వీళ్ళు పెట్టిన ఒక మేనిఫెస్టో గానీ ఏది నిర్వర్తించలేదంటారా ఎక్కడండి రైతుల రుణమాఫీ అన్నారు రుణమాఫీ లేదు డోకరా వాళ్ళకి రుణమాఫీ అన్నారు రుణమాఫీ లేదు చేయలేదంటారా పథకాలు ఇస్తాము కాలనీలు ఇస్తాము అవి ఇస్తాము ఇవి ఇస్తామని హామీల మీద ఓ అని హామీలు చెప్పేస్తారు ఎవరు ఏ హామీ చేయలేదు వాళ్ళు ఎన్నికలు వచ్చే సమయానికి ప్రజలు గుర్తొస్తారు ఎన్నికలు వచ్చే సమయానికి ఓట్ల సమయానికి ప్రజలు ఉన్నారని గుర్తిస్తారు లేకుంటే ఎవరు ప్రజల సమస్య పట్టించుకునే నాదుడే లేరు అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గొప్ప ఒక పథకాన్ని రెడీ చేసినారమ్మా నిరుద్యోగ వృత్తి అని చెప్పి వాళ్ళకి నెలకి వెయ్యి రూపాయలు వచ్చేసిందని నిరుద్యోగ వృత్తి కింద వాళ్ళ జీవనోపాదానికి ఇవ్వాలని చెప్పి అనుకున్నారు రెండు వేలు అనుకున్నారు కానీ ఆ లోటు బడ్జెట్ ఉండే దాని వల్ల వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తామని అంటా ఉన్నారు ఆ వెయ్యి రూపాయలు సరిపోతుందా అసలు అందుతా ఉందా రెండు వేల పద్నాలుగులో అప్పుడే చేయకూడదు అండి ఆ పని లేదా ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు ముందుకు వస్తాన ఇప్పుడు ఆ పథకాలు అంటే ఈ పథకాలు అంటే పథకాల మీద పథకాలు ఎందుకంటే మీరు మీ ఓట్ల కోసం ఏమైనా చేస్తారనమాట తారు మారు చేస్తారనమాట ప్రజలు నష్టపోతా ఉన్నారని మీరు చూడరు ఈ రోజు జాబ్స్ లేక బాబు రావాలి జాబ్ రావాలన్నారు కానీ బాబు అయితే వచ్చాడు లోకేష్ బాబుకి బాలకృష్ణ బాబు వేసుకున్నారు కాని జాబ్స్ మా వాళ్ళకైతే ఎవరికి రాలేదండి మా కోడు నియోజకవర్గంలో ఇచ్చారు కానీ మేము ఎప్పటి నుంచో ఉన్నామండి మంగంపేటలో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇంటికి రెండేసి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు మామూలు సాదాసీద వాళ్ళు ఏమైపోవాలండి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నామని మాకు ఇల్లు ఉందండి వాళ్ళకి రాయి ఇచ్చారు పోతే రెండు ఇంటికి రెండు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు మామూలు పని చేసుకునే వాళ్ళు వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కరిని గుర్తించాలి కదా ఎక్కడ గుర్తించారండి